మానవ సేవే మాధవ సేవ అంటారు పెద్దలు కానీ వాటిని కొద్ది మంది మాత్రమే పాటిస్తారు కరోనా మహమ్మారి వలన అనేక మంది నిరాశ్రయులు అభాగ్యులకు మేమున్నామంటూ ముందుకు వచ్చారు మా ప్రేమ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నిర్వాహకులు ముకుంద్ లాక్డౌన్ కారణంగా అనేక మంది ప్రజలు జీవనోపాధి లేక ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు అటువంటి వారికి తమ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఉచితంగా నిత్యావసర వస్తువులను ప్రతిరోజు నిరపమానంగా పంపిణీ చేశారు దీనిపై మరిన్ని వివరాలు మా వాజీ ప్రతినిధి స్వామిశేఖర్ తో ఫేస్ టు ఫేస్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అంటారు పెద్దలు కానీ అది ఆచరణలోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రం చేసేది మాత్రం చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు లాక్డౌన్ విధించి నేటికి సుమారుగా నూట యాభై రోజులు పూర్తిగా వస్తున్న ఇప్పటి వరకు కూడా తనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకొని ప్రజాప్రతినిధుల సైతం పోటీ పడుతూ తనకు నచ్చిన రీతిలో పేదలకు నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తున్నారు అయితే ఈరోజు మనతో ముచ్చటించేందుకు మా ప్రేమ సంస్థ అధినేత ముకుంద్ గారు మనతో ఉన్నారు అయితే వారి అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకున్నాం సార్ చెప్పండి నమస్కారం ఈ రోజు నుంచి అంటే లాక్డౌన్ మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సుమారుగా మీరు ఇన్ని ఎంతమందికి నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేస్తారు లాక్డౌన్ మొదలైన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు సుమారు ఎనిమిది వేల మంది పేద కుటుంబాలకి బస్తీల్లో ఉండే ముసలి వాళ్ళకి వికలాంగులకి పేద మహిళలు పాస పనులు చేసుకునే ఒక మహిళలకి సుమారు ఎనిమిది వేల మంది దాకా ఈ యొక్క కాయగూరలు ఐదు కేజీల బియ్యాలు నిరంతరం సేవ చేసుకుంటూ వచ్చామండి సో అంతా దేవుడు ఆశీస్సులతో దాతల తాలూకు ఒక సహాయ సహకారాలతో ఇంత చక్కగా కార్యక్రమాలు చేయడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి సుమారుగా మీరు రోజుకి ఏ ప్రాంతాలు మీరు ఎంచుకుంటారు సుమారుగా ఎంతమందికి మీరు నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేస్తుంటారు మొత్తం రెడ్ జోన్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రెడ్ జోన్ వేసిన వంటి ప్రాంతాలు సుమారు ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో రెడ్ జోన్ వేశారండి ఆరిలోవా పెద్దవాల్టేర్ ఆదర్శ్ నగర్ ఇంద్రానగర్ జాలారిపేట మరియు అప్పుగర్ ఇలాంటి ఒక బస్తీల్లో ఉండే ఒక మా కార్యకర్తల ద్వారా సుమారు ఆరు వేల మంది కార్యకర్తలు ఉన్నారండి మా ప్రేమ సంస్థ నుంచి ఈ యొక్క కార్యకర్తలు నిత్యావసరమైనటువంటి వస్తువులు కాయగూరలు అయితేనేమి బియ్యాలు అయితేనేమి వాళ్ళకి ప్రజలకి ఏ అవసరాలు ఉన్నా కూడా కూలి పని చేసుకునే వాళ్ళు పాస్ పని చేసుకునే వాళ్ళు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఎంతో మానసిక శోభ పడుతూ రెక్కాడితే డొక్కాలు లేనివంటి పరిస్థితులు ఉన్నారండి సో వీళ్ళకి ఈ యొక్క కార్యకర్తల ద్వారా డోర్ టు డోర్ వాళ్ళకి సర్వీస్ చేసే ఒక అవకాశం కల్పించినందుకు పేద ప్రజలకి కార్యకర్తలకి అందరూ కూడా సహకరించారు ఇది నా ఒక్కరి వల్ల ఇంత భారీ స్థాయిలో ఎనిమిది వేల నుంచి పదివేల మందికి ప్రతిరోజు సుమారు ఒక ఐదు వందల మందికి బస్తీ ప్రజలకి సేవ చేయడం అంటే నా ఒక్కరి వల్ల సాధ్యం కాదండి దేవుడు ఆశీస్సులు కార్యకర్తల సంకల్పం దాతలు మమ్మల్ని నమ్మి ఈ యొక్క ట్రస్ట్కి డొనేషన్ ఇస్తే వీళ్ళు కట్టగా సద్వినియోగం చేసి ఆ పేదవాళ్ళు కడుపులు నింపుతారు ఈ కష్టకాలంలో పేదవాళ్ళ తరఫున నిలబడతారని ఒక భరోసాగా వాళ్ళందరూ కూడా సహాయ సహకారాలు చేయడం వల్ల ప్రతిరోజు నిత్య అన్నదానం కార్యక్రమం ఎంతో వైభవంగా చేస్తున్నామండి ఇక్కడే కిచెన్ను మా ప్రేమ సంస్థ కిచెన్ ద్వారా రెడ్ జోన్ వంటి లేనివంటి వర్కర్స్తో ఇక్కడ మంచి చక్కటి ఫుడ్ కూడా వండి చేయించి ఫుడ్ సప్లై రేషన్ సప్లై మాస్కులు సప్లై శానిటైజర్లు సప్లై ఇలాగ పేద ప్రజలు రెడ్ జోన్లో ఉండే పేద ప్రజలు భయభ్రాంతులు గురవ్వాల్సిన పని లేదు మా ప్రేమ సమస్య ఒక అండగా దండగా ఉంటుందని చెప్పేసి చాలా చక్కగా లాక్డౌన్ మొదటి రోజు నుంచి ఇప్పుడు వరకు సెగవేగంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు చేయడం నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ అంటే సుమారుగా మీరు ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన వాటిల్లో ఎక్కువగా గ్రా స్లమ్ ఏరియాలో మీరు పర్యటించి ఉంటారు కదా అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి మీరు ఏ విధంగా వాళ్ళకి నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేస్తున్నారు ఒకవేళ పంపిణీ చేసే కార్యక్రమాలు చేసినట్లయితే ఎక్కువగా ఏంటంటే సామాన్లు వాళ్ళకి ఇస్తారు మేము జనరల్గా ఈ ఒక కరోనా ఈ బస్తీల్లో ఈ కరోనా వైరస్ అనేది పాకరడము చాలా వైడ్ స్కేల్లో ఉందండి ఎందువల్ల అంటే ఈ ఇల్లులు అన్నీ కూడా దగ్గర దగ్గర ఇల్లుల సమీపం రెండోది వాళ్ళు క్వారంటైన్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేదండి ఇప్పుడు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకి డబ్బు ఉండే కుటుంబాలకి ఒక గడపలో మూడు రూములు ఉంటాయండి కానీ పేదవాడికి ఒకే గడపలో ఉండాలి ఆ గడపలో నలుగురు ఉండొచ్చు ఐదుగురు ఉండొచ్చు ఆరుగురు ఉండొచ్చు కొన్నిమంది కుటుంబాలకి ముగ్గురు పిల్లలు ఉండొచ్చు సో భర్త భార్య పిల్లలు వాళ్ళ తాలూకా అమ్మ నాన్న అంటే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కూడా వేసుకుంటే ఒక ఆరుగురు ఏడుగురు కుటుంబంలో ఉండాలంటే వైరస్ కూడా సోకే ఒక ప్రమాదం చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంది సో ఇప్పుడు మనం అప్పుగారు చూసుకున్నా జాలారుపేట చూసుకున్నా చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో కేసులు కూడా నమోదు అవడం అనేది కూడా మనం చూస్తూ వచ్చాము సో దీనికి కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ కూడా చాలా వైడ్ స్కేల్ అవుతుందండి సో అందులో ఒక ఐదుగురికి వస్తే పది మందికి వస్తుంది పది నుంచి ఇరవై వస్తుంది ఇరవై నుంచి నలభై వస్తుంది సో ఈ యొక్క కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ ఏరియాస్లో పేదవాళ్ళు 
ఇప్పుడు ఎలాగా మా పరిస్థితి మా కరోనా వచ్చింది కరోనా అంటే ఒక ఏదో ఒక వ్యాధి లాగా కాదండి ఈ కరోనా అనేది ఒక అమ్మోరు మన అమ్మోరు జబ్బు ఎలాగైతే వస్తుందో పద్నాలుగు రోజులు ఉంటుందో ఆ రకం కింద ఆ జబ్బు వచ్చేటప్పుడు పారాసెటమాలు లైము వైటమిన్ సి ఇవన్నీ ట్యాబ్లెట్లు కూడా వాడుతూ వాళ్ళు జగ్ర జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకున్నట్లయితే వేడి నీళ్ళు తాగడము దాని తర్వాత వామన్నం తినడము వైటమిన్ సి అలాగే ట్యాబ్లెట్స్ అలాగే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటిస్తూ మాస్కులు వాడడం ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా తప్పనిసరిగా కరోనా నుంచి బయటకు రావచ్చు పేద ప్రజలకి ఈ యొక్క కష్టకాలంలో ఎక్కువ కావాల్సిన ఒక వస్తువులు తిండే కదండి రైస్ అండి పాపం పాసి పనులు చేసుకోవడానికి ఓనర్లు ఒప్పుకోవట్లే కూలి పనులు చేయడానికి ఎక్కడ పనులు లేవు సో వీళ్ళకి ఒక ఐదు కేజీలు బియ్యాలు కాయగూరలు అలాగే నిత్యావసరమైన వంటి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఒక ఆట పప్పులు ఉప్పులు ఈ రకమైన వంటి ఒక రేషన్ సామాను అలాగే ఐదు కేజీలు బియ్యాలు చాలా భారీ స్థాయిలో పంపిణీ చేశామండి అండ్ ఈ యొక్క జబ్బు అతి త్వరగా కూడా మన భారతదేశం నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ప్రజలందరూ కూడా సుఖ శాంతులతో బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి ఇప్పటివరకు సుమారుగా దాతలు ఇచ్చిన డబ్బుల పరంగా చూసుకున్న లేదా మీరు మీ చేతులతో పెట్టుకున్న సుమారుగా ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు ఎంతవరకు ఖర్చు అయ్యి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను మీరు మా ప్రేమ సమస్య నుంచి ఈ లాక్డౌన్ మొదలైన దగ్గర నుంచి భవిత గ్రూప్ అనే ఒక సంస్థ సమస్యకి ఒక వెన్నుముక్కగా నిలబడిందండి నిజంగా భవిత గ్రూప్ వాళ్ళు హెడెడ్ బై సాయి గారు అండ్ శాంతి గారు నిజంగా ఈ యొక్క విశాఖపట్నం ఈ యొక్క బస్తీల్లో చాలా చక్కగా నిలబడ్డారండి పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఆర్థిక సదుపాయం వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఈ యొక్క పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఒక ఆర్థిక సదుపాయంతో కార్యకర్తల్ని అలాగే ముసలవాళ్ళని వికలాంగుల్ని ఈ యొక్క బియ్యాల కార్యక్రమాలు ఎంతో చాలా చక్కగా చేశాం రెండోది ఈ యొక్క మేజర్ డోనరే కాకుండా యువత అందరూ కూడా వాళ్ళు పాకెట్ మనీ దాచుకొని వాళ్ళు రీసెంట్గా పాస్డౌట్ అయిన ఒక బీటెక్ స్టూడెంట్స్ యువత కాలేజెస్ నుంచి వాళ్ళు పాకెట్ మనీ కూడా ఆ వేసుకొని వాళ్ళందరూ కూడా తల చెయ్యేసి ఒక ఐదు వందల రూపాయల కిట్ అంటే వాళ్ళు ఒక వంద రూపాయలు చెప్పిన ఒక ఐదుగురు కలిసి ఒక కిట్టు కాంట్రిబ్యూట్ చేసి ఇలాగ ఒక స్టూడెంట్స్ యువత కూడా ఒక మా ప్రేమ సంస్థకి ఒక ముందుగా ముందుకు వస్తూ ఈ ఒక సేవ కార్యక్రమాలని డోర్ టు డోర్ పేద కుటుంబాలకి హృదయాలకి దగ్గర అయ్యే విధం కింద చేయడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఏదేమైనప్పటికీ తనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకునే ప్రజాప్రతినిధులు సైతం పోటీ పడుతూ పేద ప్రజలకు సేవ చేయడంలో మనదరిస ఆదర్శంగా తీసుకొని ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ముకుంద్ గారిని ఎంతైనా అభినందించాలి వీడియో పర్సన్ నాయుడుతో శేఖర్ వాన్ న్యూస్ విశాఖపట్నం